আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাথে আছে মিরুপম ইসলাম আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের জন্য ভিডিও তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে নগদ বার্তা এর আগে কিন্তু আমরা নগদ বার্তা সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করে ফেলছি প্রাথমিক আলোচনা যারা ওই ভিডিওটা দেখো নাই তারা অবশ্যই ওই ভিডিওটা দেখে নিবা না হয়তো আজকের এই যে নগদ বার্তা সংক্রান্ত যে লেনদেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তা তোমরা বুঝতে পারবা না তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক एक नम्बर लिखी आतिक निकट पावनार पावना दुश ट पुण्य निष्पत्ति एक सौ छियान्ब्बे टाक पा गल अर्थात आतिक निकट थे कत टा पेतम दुशो टाक पेतम क्योंकि पुण्य निष्पत्ति मानी हे साथ लेंदेन थकबे ना এই কথার ভিত্তিতে একশো ছিয়ানব্বই টাকা সে আমাকে দিয়ে দিছে আমি আমরা এটা পেয়েছি তাহলে এতটুকু আমরা নগদান হিসেবকে ডেবিট করব দুইটার পার্থক্য যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য পদত্ব বাটা অর্থাৎ আমরা তাদের তাকে আতিককে ছাড় দিয়েছি কত টাকা ছাড় দিয়েছি দুশো টাকা থেকে একশো ছিয়ানব্বই টাকা বাদ দিলে কত টাকা ছাড় হয় চার টাকা তার মানে এতটুকু চার এই চার টাকাটা হচ্ছে আমাদের জন্য পদত্ব বাটা এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা খরচ তো আমরা লিখবো যাবে যেটা লিখবো তাহলে যে নগদান হিসেব ডেবিট একশো ছিয়ানব্বই টাকা पदत्त बार्ट डेबिट चार टाक और प्राप्य आतिक हिसाब क्रेडिट दुशो टाक अर्थात आतिक हिसाब आतिकर का टाक पाबना से जो आतिक के क्रेडिट कर दिल दुशत टाक एरपे हे बार्ट प्रदान बार्ट प्रदान कत टा पाँच टाक एन क्यों क्यों मन करते बार्ट प्रदान मना है टाक दिए बार्ट प्रदान करसे ना नगद टाक दिए बार्ट प्रदान है ना आगे आगे आलोचनागुलर मध्य शिखे आसे को बार्टे नगद टाक आदान प्रदान करा तो कथार आलोक बोलते नगद टाइम है अर्थात बार्ट प्रदान बोलते देंदार के छाड़ दिए अर्थात देंदारे जो टाक पेतम ताकि पांच टाक টাকার অঙ্কটা যেরকমই হোক না কেন আমি এখানে পাঁচ টাকা দিয়ে বুঝালাম এখানে পাঁচশো টাকা হইতে পারে পাঁচ হাজার টাকা হইতে পারে সেটা লেনদেনের উপরে বেসিস করে হবে তো বারটা প্রদান মানি হচ্ছে দেনাদারকে সার দেওয়া তো দেনাদারকে সার দিলে দেনাদার হচ্ছে ডেবিট কিন্তু সার দিলে দেনাদার পরিমাণ কমে যাবে অর্থাৎ আমরা যার কাছ থেকে টাকা পাবো তার কাছ থেকে এত টাকা টাকা কম আদায় করবো তাহলে দেনাদার পরিমাণ কমে গেলে দেনাদার ক্রেডিট আর প্রদত্ত বার্তা ডেবিট তাহলে যাবে দাদা হবে প্রদত্ত বার্তা হিসেব ডেবিট পাঁচ টাকা আর প্রাপ্য হিসেব ক্রেডিট পাঁচ টাকা অর্থাৎ প্রাপ্য হিসেবকেই কিন্তু আমরা সার দিতে পারি হ্যাঁ এরপর হচ্ছে তিন নম্বরে বলছি রনির নিকট দেনা একশো টাকার পণ্য নিষ্পত্তিতে একশো আটানব্বই টাকা প্রদান করা হলো রনির নিকট দেনা বলতে আমাদের প্রতিষ্ঠান রনির নিকট দেনা আছে দেনা বলতে অর্থাৎ রনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন পাওনাদার তার কাছ সে আমাদের কাছ থেকে কত টাকা পেত একশো টাকা পেত তার সাথে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে মানে কথাটা হচ্ছে যে তার সাথে আর কোনো টাকা সংক্রান্ত কোনো লেনদেন থাকবে না এই টাকা সংক্রান্ত কোনো লেনদেন থাকবে না ঝামেলা থাকবে না এটা হচ্ছে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে একশো আটান্ন সরি আটান্নবই টাকা প্রদান করলাম তাহলে সে আমাদেরকে কত টাকা ছাড় দিছে দুই টাকা ছাড় দিয়েছে তাহলে রনি আমাদের ছিল কি পাওনাদার অর্থাৎ আগে ছিল ক্রেডিট এখন যেহেতু তার সাথে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে লেনদেনটা আমরা শেষ করে ফেললাম টাকা আটান্নবই টাকা দিয়ে সেজন্য পাওনাদার রনি হিসাব ডেবিট হবে তো আমরা দেখি প্রদ হিসাব রনি বা পাওনাদার হিসাব রনি ডেবিট কত একশো টাকা আর আমরা তাকে প্রদান করছিলাম কত আটানব্বই টাকা তাহলে নগদান হিসেব ক্রেডিট কত আটানব্বই টাকা আর সে আমাদেরকে কত টাকা ছাড় দিছে দুই টাকা তাহলে আমাদের জন্য এটা হচ্ছে প্রাপ্ত বার্তা প্রাপ্ত বার্তা হবে ক্রেডিট কত হবে দুই টাকা এরপরে দেখো চার নাম্বারে বলছে যে বার্তা প্রাপ্তি পাঁচশো টাকা তার মানে হচ্ছে বার্তা প্রাপ্তি বলতে আমি আগেও বলছি কোনো বার্তাই নগদে আদান প্রদান হয় না সে দৃষ্টিকোণ থেকে বার্তা প্রাপ্তি শব্দটা দেখার সাথে সাথে অনেকের মাথার মধ্যে আসতে পারে যে আমরা মনে হয় টাকা পেয়েছি পাঁচশো টাকা না পাঁচশো টাকা পে পাই নেই বরং পাওনাদার আমার কাছ থেকে যত টাকা পেত সেখান থেকে সে আমাকে পাঁচশো টাকা ছাড় দিয়েছে তার মানে যাবে যেটা হবে এরকম যে প্রদ হিসাব ডেবিট তার মানে পাওনাদার আমার কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা পেত অনেকগুলো হয়তো টাকা পেত সেখান থেকে আমাকে পাঁচশো টাকা ছাড় দিয়েছে তাহলে পাওনাদারের পরিমাণ অবশ্যই কমে গেছে পাওনাদার আমার আগে ছিল বা প্রদ হিসাব আমার আগে ছিল ক্রেডিট এখন হবে ডেবিট যত হ্রাস পেয়েছে আর একই সাথে প্রাপ্ত বার্তা আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় সেই জন্য প্রাপ্ত বার্তা ক্রেডিট পাঁচশো টাকা এরপরে হচ্ছে পাঁচ তারিখে বলছে যে তুষারের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করা হয়েছিল দেখো হয়েছিল তার মানে আগে হয়েছিল তার পাঁচ পাঁচশো টাকার হিসাব চারশো সত্তর টাকায় নিষ্পত্তি করা হলো আমরা যখন তুষারের কাছ থেকে পণ্য আগে ক্রয় করেছিলাম তখন তুষার আমাদের ছিল পাওনাদার বা প্রদ হিসাব কিন্তু সে আমাদের কাছ থেকে কত টাকা পেত পাঁচশো টাকা পেত কিন্তু টাকা আমরা আজকে কত টাকা দিয়ে বিদায় করছি চারশো সত্তর টাকা তাহলে সে আমাকে ছাড় দিয়েছে কত টাকা অবশ্যই তিরিশ টাকা এই তিরিশ টাকা আমার জন্য প্রাপ্ত বার্তা তাহলে আমি যাবে যেটা এইভাবে লিখবো
এরপর দেখো ছয় নম্বরে বলছে রানার নিকট হতে দশ এক হাজার টাকার মূল্যের পণ্য দশ পার্সেন্ট বাট্টা ক্রয় করা হলো তো রানার নিকট থেকে যদি পণ্য ক্রয় করে থাকি তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য কি নগদ বাট্টা সরি কারবারি বাট্টা অর্থাৎ রানার নিকট হতে এক হাজার টাকা মূল্যের পণ্য দশ পার্সেন্ট বাট্টায় ক্রয় করা হলো তার মানে এটা হচ্ছে কি কারবারি বাট্টা পণ্য ক্রয় বিক্রির সময় যে বাট্টা সেটা হচ্ছে কারবারি বাট্টা এখন কথা হলো যে আমি নগদ বাট্টার মধ্যে এটা লিখলাম কেন এটার একটু কাজ আসে পরে সেজন্য এটা এখানে লেখা হয়েছে তো তুষার নিকট সরি রানার নিকট হতে যেহেতু এক হাজার টাকা মূল্যের পণ্য দশ পার্সেন্ট বাট্টা ক্রয় করছি সেটার জন্য আমাদের যাবে হবে কারবারি বাট্টা আসবে না তো দশ পার্সেন্ট এক হাজার টাকার উপরে কত একশো টাকা একশো একশো টাকা বাদ দিয়ে দিলে এটার জন্য যাবে হবে কি ক্রয় হিসেব ডেবিট পাওনাদার বা প্রদয় ক্রয় হিসেব ডেবিট ফ্রদ হিসেব বা ফাউনাদার অন হিসেব ক্রেডিট নয়শো টাকা নয়শো টাকা কারবারি বাট একশো টাকা আসবে না হিসেবের বইতে এবার দেখো যে এটা আমি কেন নগদ বাট্টার মধ্যে লিখলাম সাত তারিখে বলছে যে বা সাত নম্বরে বলছে যে রানাকে তার পাওনা দুই পার্সেন্ট বাট্টায় পরিশোধ করা হলো সে যে আমার কাছ থেকে নয়শো টাকা পেত যেহেতু আমি তার কাছ থেকে ক্রয় করছি সে যেহেতু আমার কাছ থেকে নয়শো টাকা পেত সে ওই নয়শো টাকা পাওনা দুই পার্সেন্ট আমাকে ছাড় দিয়েছে দেওয়াত আমি তাকে টাকাটা পরিশোধ করে দিছি তাহলে আমরা এখন দেখি যে প্রদয় রানা হিসেব ডেবিট নয়শো টাকা তার সাথে আমার লেনদেন সম্পূর্ণ নয়শো টাকা শেষ সেজন্য নয়শো টাকাকে ডেবিট করে দিব কারণ সে আমার কাছ থেকে আগে নয়শো টাকা পেত আমি তাকে নগদে পরিশোধ করছি আটশো বিরাশি টাকা আর প্রাপ্ত বাট্টা হিসেব ক্রেডিট লিখবো আঠারো টাকা এখন কত হলো এই বাট্টা টাকা কীভাবে বের করছি নয়শো টাকার উপরে যখন দুই পার্সেন্ট দেবো তখন আঠারো টাকা বের হবে আঠারো টাকা আমাকে সার দিছে তার মানে আমি তাকে এই টাকাটা পরিশোধ করছি ঠিক আছে এরপর দেখো মক্কেলকে ধারে আইন সেবা প্রদান করা হলো তো মক্কেলকে ধারে আইন সেবা প্রদান করা হলে প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিশ হাজার টাকা আর সেবা হিসাব ক্রেডিট বিশ হাজার টাকা এটা একটা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সেবা প্রদান করছে বিশ হাজার টাকা সেজন্য এটা লিখলাম এখন কথা হলো যে এটাও তো নগদ বাট্টা কো এটার মধ্যে কোনো কিছু নাই হ্যাঁ এর পরবর্তীতে যে ভিডিওটা আসবে এ সংক্রান্ত ওইটার মধ্যে এর পরবর্তী কথাবার্তা থাকবে এটা সং এই এই সংক্রান্ত রিলেটেড হুম এবার আমরা দেখি একটু এখানে কি লিখলাম নগদ বাট্টা একটি অনগদ লেনদেন অনগদ লেনদেন কাকে বলে সেটা তো আমাদেরকে আগে জানতে হবে অনগদ লেনদেন হচ্ছে লেনদেন সংগঠিত হওয়ার সময় নগদ আদান প্রদান হয়নি এর জন্য এর এবং এর জন্য ভবিষ্যতেও নগদ আদান প্রদান হবে না এই ধরনের লেনদেনকেই অনগদ লেনদেন বলে অর্থাৎ কোনো একটা লেনদেন সংগঠিত হলো এর জন্য আজকেও টাকা দেয় নেই বা প্রদান করি নেই বা পাই নেই বা ভবিষ্যতেও এর জন্য পাবো না দিবো না সেটা হচ্ছে অনগদ লেনদেন তো উদাহরণ বলি অবচয় অবলোপন কুড়িন বা সরি কুড়িনের অবলোপন কুড়িন সঞ্চিতি সৃষ্টি পণ্য উত্তোলন বাট্টা মঞ্জুর আর বাট্টা মঞ্জুর বলতে কিন্তু আমি বুঝেছি কি নগদ বাট্টা ঠিক আছে তো এ পর্যন্ত ছিল আজকের মতো এ ক্লাসটা পরবর্তী কিন্তু নগদ বাট্টা সংক্রান্ত আরও একটা ক্লাস অবশ্যই আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা পাশে থাকা নোটিফিকেশন বিলটি অবশ্যই অন করবা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো এ পর্যন্তই ছিল আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ